ए ब सिंधु संस्कृतीचा मुख्य बिंदू सिंध प्रांतात त्याचा विस्तार पंजाब हरियाणा बलुचिस्तान गुजरात व उत्तर महाराष्ट्रात आढळतो अगदी बरोबर आहे तर त्यांचा प्रसार असा पसरलेला आहे सिंधु संस्कृतीचा टोटल विस्तार आहे बारा लाख नव्याण्णव हजार सहाशे किमी म्हणजे इतकी मोठी सिंधु संस्कृती होती तिचा विस्तार बारा लाख नव्याण्णव हजार सहाशे किमी आहे त्यानंतर सिंधु संस्कृतीची रुंदी आहे साधारणतः पंधराशे पन्नास किमी पर्यंत पंधराशे पन्नास किमी पर्यंत त्याची रुंदी पाहायला मिळते म्हणजे एवढी मोठी सिंधु संस्कृती आहे आज पाहिलं आपण तर सिंधु संस्कृतीचा सेवन्टी फाय पर्सेंटेज भाग हा पाकिस्तानामध्ये आहे किती सेवन्टी फाय पर्सेंटेज पुढचा प्रश्न आहे राज राजत्व सिद्धांत म्हणजेच राजा हा ईश्वराचा प्रतिनिधी मानला जाईल हा सिद्धांतची घोषणा करणारा राजा कोणता होता बलबन तर हे मध्ययुगीन इतिहासातला एक प्रश्न आहे कुटुंबिक एबक अल्तमश अल्लाउद्दीन खिलजी यांच्यानंतर मध्यंतरी कार्यरत झालेला राजा म्हणजे बलबन हा उल्लेख केला जातो आणि त्या ठिकाणी त्यांनी हा घोषणा केलेली आहे तर साधारणतः पुढचा एक प्रश्न इतिहासाचा आहे तो म्हणजे तो सुद्धा त्यावेळी मध्ययुगीन भारतामध्ये आपण जसं वेगवेगळ्या कोचला नावं देतो डी सी असेल डेप्युटी कलेक्टर असेल तर त्या ठिकाणी कारभार पाहण्यासाठी व्यक्तींना वेगवेगळ्या प्रकारची नावे दिली जाते ते आज कन्व्हर्ट करायचे असेल तर कशा पद्धतीने असतील तक्षण म्हणजे कोणाला म्हणायचं तर ते सुतार काम करणारा व्यक्ती असायचं त्यानंतर सूत असेल तर त्याला सारथी असं म्हणायचं त्यानंतर स्थापती असेल तर त्याला काय म्हणायचं मुख्य न्यायाधीश त्याच्यावरती जबाबदारी पर्श म्हणजे गुप्तचर म्हणजे सगळी माहिती त्याच्याकडे राहायची पण ती विस्तृत कधी केली जा नसायची बिगर परमिशनची शेवटचा प्रश्न आहे तो खूप सोपा आहे विद्यविना मती गेली मतीविना नीती गेली नीतीविना गती गेली गतीविना वित्त गेले एवढे वित्तविना शुद्र खचले इतके अनंत एका अविद्येने केले हे कोणत्या पुस्तकातलं टायटल आहे तर शेतकऱ्यांचा असूड तो ग्रंथ महात्मा फुलेंनी अठराशे त्र्याऐंशी साली लिहिला आणि तो ग्रंथ शेतकऱ्यांचं विवरण शेतकऱ्यांचं जीवन कसं आहे हे या पुस्तकातून त्यांनी दाखवून दिलेलं आहे त्यानंतर महात्मा फुलेंची ग्रंथ संपदा आपल्याला विचारली जाते तर अठराशे पंच्याण्णव पंचावन्नला त्यांनी पहिलं तृतीय रत्न नावाचं नाटक लिहिलं त्यानंतर अठराशे अडुसष्टला ब्राह्मणाचे प्रसद नावाचा ग्रंथ लिहिला त्यानंतर अठराशे एकोणसत्तरला शिवाजी महाराजांचा पोवाडा लिहिला आणि त्यावेळी स्वतःला एक पदवी लावून घेतली ती कुळवाडी भूषण पडवा पोवाडा लिहिल्यानंतर त्यानंतर अठराशे त्र्याहत्तर साली त्यांनी गुलामगिरी नावाचा ग्रंथ लिहिला त्यानंतर अठराशे त्र्याऐंशी साली त्यांनी शेतकऱ्याचा असूड नावाचा ग्रंथ लिहिला त्यानंतर अठराशे पंच्याऐंशी साली त्यांनी इशारा नावाचं पुस्तक लिहिलं त्यानंतर अठराशे एक्क्याण्णव साली त्यांनी मृत्यूनंतर प्रकाशित झालेला ग्रंथ म्हणजे सार्वजनिक सत्यधर्म लिहिला त्यानंतर अठराशे एक्क्याण्णव साली दुसरा एक मृत्यूनंतर ग्रंथ प्रकाशित झाले त्याचं नाव खूप महत्वाचं आहे आखंडिता एकच नाव आपल्याला माहीत आहे ते म्हणजे सार्वजनिक सत्यधर्म पण आखंडिता हे नाव लक्षात ठेवा हे दोन ग्रंथ महात्मा फुलेच्या मृत्यूनंतर प्रकाशित झालेले आहेत अशा पद्धतीने इतिहासाचे प्रश्न तुम्हाला परीक्षेमध्ये विचारलेले आहेत बाकी प्रश्न तुम्हाला इतर या केसरीत पासून अनालिसिस प्रत्येकाला सांगितलेला आहे मागच्या पेपरचं सुद्धा मी आता रिझनिंगचे क्वेश्चन सुशील दरवारे सरांना या वीकमध्ये